लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम इतना बना देंगे इतना बना देंगे मेरा परिवार खुश रहेगा तो बनाइए आप बनाइए परिवार सही सब लोग जाएंगे चंपत होंगे आप ही नहीं जाएंगे पूरा परिवार जाएगा बनाइए आप बना के जाइए तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों की एग्जाम्पल सेट होना चाहिए दहशत पैदा हो जाए लोगों के मन में कि अगर ऐसा हम लोग करेंगे ऐसा गुंडागर्दी की लाइन में जाएंगे ऐसे अपराध की दुनिया में हम जाएंगे तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे ऊपर से मेरा पूरा खानदान साफ हो जाएगा विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन से हो चुकी है पर क्या यह गिरफ्तारी है या फिर आत्मसमर्पण क्या यह विकास दुबे का प्लान था या फिर पुलिस का प्लान था क्या अभी भी कोई विकास दुबे का सहयोग कर रहा है दोस्तों आपके इसी तरीके के सवालों के जवाब आज मैं यहाँ पर दूंगा इस वीडियो में तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा अंत तक नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है वेदांत विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उसकी फोटोज एक फरीदाबाद के होटल के सीसीटीवी कैमरे से लीक हुई थी जहां पे यह समझ में आ रहा था साफ साफ कि वो उसी के आधार पर बताया जा रहा था कि वो फरीदाबाद के एक होटल में रुकने के लिए आया था खैर वहां रुका नहीं था वहां से ही भाग गया था दोस्तों अब मैं ज्यादा बात ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूँ और विकास दुबे के प्लान की एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ जिससे आप भी समझ पाएंगे कि क्या उसके मन में विचार चल रहे होंगे क्या उसके मन में प्लान रहा होगा दोस्तों आप ये समझिए कि उज्जैन ही क्यों यूपी एमपी बिहार इतने जगह छोड़ के उज्जैन ही क्यों क्योंकि ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है लॉकडाउन में हर जगह शांति पसरी हुई है लॉकडाउन में हर जगह बहुत कम भीड़ भाड़ है बहुत कम ऐसा इलाका है पहली बात दूसरी बात ये कि उज्जैन ऐसा उज्जैन ऐसा क्योंकि सावन का महीना चल रहा है सावन का महीना चल रहा है कितना भी वहां पर पाबंदी लगी हो लेकिन कुछ तो लोग वहां पर होंगे कुछ तो भीड़ वहां पर होगी तो इसलिए उसने उज्जैन का चुना और अगर हम थोड़ा सा धार्मिक स्तर पर भी देखें तो कहा जाता है कि महाकाल को अकाल मृत्यु के लिए माना जाता है कि अकाल मृत्यु से निजात दिला देते हैं वो तो खैर एक पॉइंट ये भी हम मान सकते हैं फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये जो मेजर मुझे लगता है कि उज्जैन में भीड़ होगी क्राउडेड प्लेस होगा अब ऐसे में जब उसके जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड रिश्तेदार रिश्तेदार जो भी थे बउआ नाम का एक आदमी था एक अमर दुबे नाम का आदमी था ये लोग जब भी पुलिस जिसको भी पकड़ रही है तुरंत एनकाउंटर कर दे रही है या फिर उनके परिवार को पकड़ रही है तो तुरंत अपने कब्जे में ले ले रही है तो इसको साफ साफ पता था कि अगर मेरे पीछे भी पुलिस आ गई और मुझे उसने देख लिया तो इनकाउंटर हो जाएगा निश्चित है इस इनकाउंटर से बचने के लिए उसने क्राउडेड प्लेस चुना जहां की मुझे बहुत से ज्यादा लोग देख सके कि मैं जिंदा हूं मैं जिंदा पकड़ा गया हूं ऐसा ना हो कि शांति में ये लोग इनकाउंटर मेरा कर दें पहली बात यह हुई तो उसका यह प्लान था पकड़ा जाना उसका यह प्लान था पकड़ा जाना और प्लान के तहत उसने सब कुछ उज्जैन तक पहुंच गया वो क्यों पहुंच गया उज्जैन तक पुलिस क्यों नहीं रोक पाई वहां तक यूपी बॉर्डर क्रॉस कर गया कैसे क्रॉस कर गया क्यों नहीं रोक पाई पुलिस फिर उसके बाद फरीदा पार हो गया फरीदाबाद पार हो गया फिर उज्जैन पहुंच गया उज्जैन पहुंचने के बाद तक नहीं पता पाए ये लोग जब उसने बताया कि हाँ मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला अब आपको बता दूं पहला तो ये सब चीजें हो गई दूसरा खुद समझिए वो जो स्टेप अभी वीडियो लीक हुआ जब वीडियो सामने आया हमारे सामने देखने को मिल रहा है तो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है जैसे एक नारा लगाया जाता है किसी शब्द का बार बार उसी तरीके से वो लगातार यही चिल्ला रहा है कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया है हमें इन लोगों ने पकड़ लिया है तो ये दोस्तों समझ रहे हैं आपकी क्या है कितने पुलिस पकड़ रही कुछ भी कर लेकिन वो ये बोलना नहीं भूल रहा है तो इससे साफ समझ में आता है कि वो जग जाहिर करना चाह रहा है कि मैं विकास दुबे हूं मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है वो जो उसका प्लान था वो सब लोगों को बताना चाह रहा है जो जितने भी लोग वहां मौजूद थे कि मुझे जिंदा पकड़ा गया है मुझे ऐसे मृत नहीं पकड़ा गया है या मैं भाग में मारा नहीं जा रहा हूं हमें पकड़ लिया पकड़ लिया मतलब कि वो जिंदा ही पकड़ा जाए किसी लाश को नहीं पकड़ा जाता है तो ये सब तो उसके प्लान के तहत हो रहा है पहले बात तो जो मैं आपको बताया सरेंडर है ये फिर उसके बाद ये उसके प्लान के तहत चल रहा है ये उसका प्लान है किसी और का प्लान नहीं है अब अगर हम यहां पर बात करते हैं कि क्या इसी का क्या किसी का सहयोग है इसमें जी हाँ बिल्कुल सहयोग है क्यों सहयोग नहीं है आप ये समझिए कि वो एक बंदा जो कि यहां से निकल जाता है यूपी बॉर्डर से सेफ सेफ यूपी की पुलिस लगी है बिहार की पुलिस लगी है एमपी की पुलिस लगी है कोई उसको नहीं पकड़ पा रहा है इतनी ढेर सारी पुलिस सोचिए कितनी पुलिस होगी अगर हम जोड़ने बैठ जाए तो कितनी पुलिस होगी कोई नहीं कुछ कर पा रहा है इतने बड़े बड़े अधिकारियों के निगरानी में ये पुलिस टीम काम कर रही है लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया फिर उसके बाद वो उज्जैन तक पहुंच गया कोई पकड़ नहीं पाया फिर उसके बाद जैसा वो चाह रहा है वैसा ही हो रहा है उसका ही प्लान काम कर रहा है कोई नहीं पकड़ पा रहा है तो ये तो निश्चित है और वो वीडियो में बिट्टू भैया बिट्टू भैया करके चिल्ला भी रहा था वो सब अभी वीडियो आप देखेंगे आप बहुत सारा लगातार न्यूज वही चलेगा आप देखिएगा उसमें बिट्टू भैया बिट्टू भैया करके चिल्ला रहा था वो तो मतलब कोई तो है खैर कोई तो साथ उसके है जो कि साथ दे रहा है और अब
आप समझिए इसमें गड़बड़ी हो सकती थी अगर सेम सरकार न होती अगर कोई विपक्षी विपक्ष कर रहा होता दूसरे स्टेट में एमपी में या कह लीजिए तो वहां पर वो दिक्कत पैदा कर सकते थे वहां पर वो कानूनी कार्रवाई में बहुत दिन तक लगाए रहते लगाए रहते लेकिन यहां पर यह हुआ अच्छा कि एम में वो पकड़ा गया एम में पकड़ा गया अच्छा ये हुआ अगर हम इसकी अच्छाई देखें अगर हम इस बात कि ये अच्छे पहलू को देखना चाहें तो आप ये समझिए कि एमपी में पकड़ा गया है और एमपी में पकड़े जाने की वजह से जिंदा पकड़े जाने की वजह से इनकाउंटर न होने की वजह से अगर हम देखें अगर एक पॉजिटिव वे में अगर हम समझें इनकाउंटर न होने की वजह से वह अब जब पुलिस कस्टडी में आएगा पुलिस उससे पूछताछ करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो कई चीजें बताएगा पुलिस पूछताछ में तो वो अब कई चीजें खोल सकता है जिन जो 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 नेता इसको पाल के रखे थे अभी तक इस कुत्ते को पाल के रखे थे अब वो सब खुल के आएगा सामने और खुलेगा बस यह है कि कितना हमारे सामने आएगा कितना आपके सामने आएगा हमें कितना पता चलेगा उस पर क्वेश्चन उठता है उस पर सवाल उठता है क्योंकि होगा क्या ये वहां पर बताएगा पुलिस कस्टडी में सारी बातें आएंगी लेकिन नेता लोग अपना पूरा पुरजोर लगाएं क्योंकि हमें आपको नहीं पता लेकिन नेता को पता है ना कि हमने विकास दुबे से क्या काम करवाया है हमने विकास दुबे को कहां कहां सहयोग किया है विकास दुबे ने हमारे लिए कहा कहां काम किया है हमने कितना पैसे के आदान प्रदान इनसे किया है तो वो लोग तो जान रहे हैं कितने तो नेताओं की सांसठ की होगी इस समय उसको पकड़े जाने की वजह से जिंदा पकड़े जाने की वजह से तो अब वो पुरजोर कोशिश करेंगे वो पता लगाएंगे कि इसने क्या क्या बका अभी तक और उसको रोकने की कोशिश करेंगे उसको बाहर न, न लिख होने देने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनकी भी पूरी इच्छा यह होगी कि मर जाए इसका एनकाउंटर हो जाए या मौत हो जाए कुछ हो जाए सजाए मौत हो जाए कुछ भी हो जाए लेकिन यह जिंदा ना रहे तो अब यह देखना है कि क्या क्या ये वहां पर बोलता है कितना हमारे आपके सामने आता है तो एक तरीके से यह भी देखा जाए तो सही है अगर वो जिंदा पकड़ा गया तो एक तरीके से यह भी सही क्योंकि बहुत सारी उसके पास ब्लैक लिस्ट होगी कितने लोगों की ब्लैक लिस्ट होगी कितने भाई बड़े स्तर पे था तो बड़े स्तर पे काम भी किया होगा बड़े बड़े लोगों को मारा भी होगा तो इस वजह से वो लोग उनकी सांसठ की होगी कई नेताओं की तो हम इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं बस सकते हैं सारी चीजें हमारे सामने आए तो अब इसमें दोस्तों कार्यवाही होगी पहले वो दो तीन दिन की कस्टडी में रखा जाएगा उससे उससे पूछताछ की जाएगी और ये देखा जाएगा कि एमपी में इसके खिलाफ कोई केस दर्ज है या नहीं है उसके बाद वहां पर यूपी की तरफ से प्रपोजल आएगा यूपी पुलिस की तरफ से पुलिस टीम की तरफ से कि उसको हमें सौंपा जाए उसने यहाँ पर ये ये अपराध किए हैं फिर उसके बाद वो लोग एम पुलिस इसको यहाँ पर सौंपेगी यूपी पुलिस के पास तो ये पूरा सारा प्रोसीजर है तो इसमें देखिए दोस्तों लेट भी हो सकता है लेट अगर वही मैंने आपको बताया कि विपक्षी सरकार रही होती विपक्ष की सरकार रही होती जरूर लेट होता लेकिन उम्मीद ऐसी की जा सकती है कि इसको सही समय रहते पुलिस को सौंप दिया जाएगा यूपी पुलिस को सौंप दिया जाएगा कार्यवाही बाद इतना होते हुए आगे बढ़ पाएगी अब बात करते हैं दोस्तों की क्या उसके रिश्तेदारों को उसके शो काल राइट हैंड लेफ्ट हैंड वालों को पकड़ के मारना सही है क्या उसके घर वालों को रिश्तेदारों को सबको पकड़ना अपने कब्जे में लेना सही है मैं दोस्तों ऐसा मानता हूं कि बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए सबको पता था कि वह यह काम कर रहा है वह यह गलत रास्ते पे है तो लोग क्यों उसके साथ थे उसका एक जो छोटा भाई है वो लखनऊ में उसके बनाए हुए हवेली में रहता है अपनी बीवी के साथ वहां से वो कारभार देखता होगा उसका एक भाई जो कि कहीं विदेश से एमबीबीएस कर रहा है किसके खर्चे पे कर रहा है भाई उसके पिताजी तो काफी बुजुर्ग है तो और ये दोनों लोग कमा रहे हैं नहीं क्योंकि वो लखनऊ में रह रहे हैं अपनी बीवी के साथ बढ़िया हवेली में और वो एमबीबीएस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कमाने वाला इस, इनके परिवार में सिर्फ एक आदमी है उसके कमाई पे ये लोग खा रहे हैं इन लोगों को अलग हो जाना चाहिए था रोज रोज किसी का किसी को पाप का फल नहीं मिलता है एक ही बार में घड़ा भरता है और उसको फल मिल जाता है तो अभी तक ये लोग इसी के हराम की कमाई खा रहे थे तो क्यों नहीं जब ये लोग इसके कमाई में भागीदार थे जब ये लोग इसके कमाई के इस 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 तरीके के कमाई के उपभोग में भागीदार थे तो ये लोग उसके सजा में क्यों नहीं भागीदार होंगे मैं आपको बता दूं कि उसके पिता का स्टेटमेंट अगर आप सुनते हैं तो आप मतलब आश्चर्य हो जाते हैं कि कोई ऐसे कैसे सपोर्ट कर सकता है इस चीज को और इतनी रूडली वो पुलिस से बात कर रहे थे और बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हाँ कि ये विकास दुबे ने किया है बिल्कुल उसके बल्कि उनसे उनसे अच्छी गवाही कौन दे पाएगा कोर्ट में जितने बेहतरीन तरीके से भैया वो गवाही दे रहे थे कि उसने नहीं किया नहीं किया नहीं किया वो यहां पर था नहीं हर तरीके की चीजें वो जान रहे थे क्यों नहीं जानेंगे क्योंकि लगातार उसी माहौल में पल रहे हैं वो भी ना उसी मा, उसी माहौल को लगातार देख रहे हैं उसी तरीके की बातें सुन रहे हैं कि कैसे पुलिस से बचा जाए कैसे ये पैतरे लगाए जाए कैसे कोर्ट में क्या बात की जाए कैसे मर्डर करके बचा जाए कैसे क्या क्या स्टेटमेंट दिए जाने चाहिए ये सब चीजें वो सुन रहे हैं इसलिए वो बिल्कुल वही भाषा बोल रहे थे कि वो था ही नहीं वो जो जो न्याय होगा वो दिखाएगा जो वो बात होगी वो दिखेगा और जितने भी रिश्तेदार हैं वो उन सबको पता था अब देखिए अमर दुबे जो जो बात आ रही है अमर दुबे की अभी कुछ ही दिन पहले शादी हुई क्यों शादी हुई
आपने कैसे अपनी बेटी की शादी कर दी नहीं करते यही लोग तो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं बेटी की शादी करना व्यवहार रखना उन, उनसे बातचीत करना उनसे रिश्तेदारी रखना अगर ऐसे लोग इसको बाइकाट कर दें एकदम से ना तभी तो ये लोग बिल्कुल कुछ तो इन लोगों को ग्लानि महसूस हो अपने कार्यों के प्रति कोई ग्लानि नहीं महसूस होती भाई पैसा मिल रहा है सारी चीजें हो रही हैं सारे रिश्ते आ रहे हैं सब कुछ कोई मेरा जान पहचान है कोई इनका दोस्त बन रहा है कोई इनका जो है रिश्तेदार बन रहा है क्यों शादी की तो जब शादी की तो भोगिए जब शादी की तो भोगिए इसलिए जितने रिश्तेदार हैं जितने घर वाले हैं जितनी पत्नी जो बच्चे जो भाई जो बहन सबको एक तरीके से एक तरफ से सबको क्योंकि सब लोग इसके साथ हैं किसी ने यह नहीं कहा कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है इनकी मां ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था इतना मैं मानता हूं इनकी मां ने कहा था कि भैया उसको जब पकड़ लिया जाए उसका एनकाउंटर कर दीजिए उसको पकड़ लीजिए तब भी एनकाउंटर कर दीजिए तो मतलब वो थी जो एक सच्चे हृदय की कहा जा सकता है वो दयालु हृदय की थी बाकी बाकी आप देखिए उसके पिता ने कैसे कैसे बोला रिश्तेदार देखिए अमर दुबे किस तरीके के इनके साथ में थे लगातार रिश्तेदार की अमर दुबे की पत्नी देखिए शादी हुई पूरा परिवार बताया जाता है कि कानपुर के शास्त्री नगर में वो खुद गुंडागर्दी वाला काम होता था उसी फैमिली से वो यहां पर आती थी उसी फैमिली से वो यहां पर आई और शादी हुआ जो इनकी पत्नी है इनकी विकास दुबे की और अमर दुबे की पत्नी क्यों शादी हुई भाई उनसे तो झेलिए ना फिर आप लोगों को नहीं पता था इसका अंजाम यही होगा एक नए दिन देखिए दोस्तों होता है आप किसी भी ऐसे गुंडे की ऐसे हिस्ट्री सीटर की आप उठा लीजिए हिस्ट्री देखिए कभी ना कभी ऐसा निश्चित होता है ये पक्का है ये तय है लेकिन जो विकास दुबे जैसे लोगों से रिश्ता रखने वाले लोग होते हैं उनको विकास दुबे जैसे लोगों से थोड़ा मतलब होता है वो तो पैसे के भूखे होते हैं वो तो आमदनी के भूखे होते हैं वो तो शोहरत के भूखे होते हैं वो तो उस 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 जीवन के लाइफ के भूखे होते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि एक नए दिन ऐसा होगा लेकिन फिर भी वो इनसे संबंध रखते हैं इनसे रिश्ता रखते हैं इनसे व्यवहार रखते हैं इनसे बातचीत रखते हैं क्योंकि इनके लिए रिश्ते का कोई मायने नहीं है कि विकास दुबे से मेरा कैसा संबंध है क्या इमोशनल अटैचमेंट है इनसे इससे संबंध नहीं है इनका इनका ये मतलब होता है इन, उनके लिए वो ज्यादा मैटर नहीं करता है इन, इनसे इनके लिए तो वही उपभोग सारे मैटर करते हैं तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों सबको पकड़ा जाए जो जो हाथ में आ रहा है सब पकड़ा जाए क्यों ना पकड़ा जाए सब सही है क्योंकि दहशत तो पैदा हो कम से कम मैंने एक बार कहा कि बार बार ऐसा नहीं होता है आप अन्याय आप अन्याय करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते हर बार आपको सजा नहीं मिलती एक ही बार मिलती है फिर उसके बाद आप फिर तो एक ही बार जब मिली है तो पूरा दहशत हो ना जिससे कि आगे चल के कोई ऐसा काम ना कर पाए ना जो अपने आप को बड़ा गुंडा समझता हो उन सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि हाँ भैया अगर ऐसा करेंगे तो हम ही तो जाएंगे हम तो जाएंगे जाएंगे जो हम बना के जा रहे हैं सोचा अगर हम ये रहे होंगे कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम इतना बना देंगे इतना बना देंगे मेरा परिवार खुश रहेगा तो बनाइए आप बनाइए परिवार सही सब लोग जाएंगे चंपत होंगे आप ही नहीं जाएंगे पूरा परिवार जाएगा बनाइए आप बना के जाइए तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि एग्जाम्पल सेट होना चाहिए दहशत पैदा हो जाए लोगों के मन में कि अगर ऐसा हम लोग करेंगे ऐसा गुंडागर्दी के लाइन में जाएंगे ऐसे अपराध की दुनिया में हम जाएंगे तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे ऊपर से मेरा पूरा खानदान साफ हो जाएगा क्योंकि मानव अगर है तो कहीं ना कहीं तो उसकी जान बसेगी कोई ना कोई पूरा परिवार या खुद कह लीजिए कोई कोई तो उसको प्रिय होगा यह निश्चित है कोई अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा मानता है कोई अपने भाई बहन को बहुत ज्यादा मानता है कोई अपनी बीवी को बहुत ज्यादा मानता है कोई अपने बाल बच्चों को बहुत ज्यादा मानता है कोई अपनी धन संपत्ति को बहुत ज्यादा मानता है कि वो ना खत्म हो चाहे भले मैं मर जाऊं मेरा परिवार ना खत्म हो चाहे भले मैं मर जाऊं तो ऐसे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी एनालिसिस और आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं कितना नहीं सहमत हैं ये आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और अब मैं ईश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को अति शीघ्र उनके पाप का फल अब मिले और क्योंकि अब अति हो चुकी है ये ईश्वर भी अब समझ रहे हैं क्योंकि जो इनके साथ हो रहा है उधेड़ बुन ये साफ समझ में आ रहा है कि ईश्वर के अब ईश्वर भी समझ चुके हैं हाँ ईश्वर के खाते में भी इनका अब पाप का घड़ा बढ़ चुका है तो इसलिए इनका खाता पूरा हो चुका है तो अब इनको भुगतान करने का समय आ चुका है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मिलता हूं आपसे एक नई खबर के साथ एक नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम